Buenas tardes, les saluda con gusto Cecilia Hernández Cromo. Gracias por preferir Telemundo Noticiero Oklahoma. Autoridades de Edmond respondieron a la llamada de un accidente automovilístico que dejó a un hombre sin vida el día de ayer. Vamos a ir con nuestra compañera Eva Morales que tiene todos los detalles. Cecilia, me encuentro en Edmo, justamente donde ocurrió el accidente el día de ayer, donde lamentablemente un hombre de 61 años perdió la vida. Alrededor de la una de la tarde, James Thompson conducía al oeste por Edmond Road, cerca de la avenida Freds, en su motoneta. El día de ayer respondimos al accidente que involucró a una camioneta pickup y a una motoneta. Aparentemente el conductor bajó la velocidad porque tenía la intención de cambiar al carril izquierdo. Según el reporte policial, el conductor de la camioneta, Juan Cruz Landeros, de 30 años de edad, no vio la motoneta a su lado izquierdo y eso causó que chocara contra de él, arrollándolo y dejándolo con heridas graves. De inmediato el individuo fue transportado al hospital médico de OU, en donde fue declarado muerto minutos más tarde. Al llegar a la escena, Landeros habló con las autoridades y les dijo que él no tenía una licencia de conducir. Cuando le preguntamos que por qué no tenía la licencia de conducir, él nos dijo que era indocumentado. El sargento también comentó que el conductor de la motoneta no llevaba puesto un casco. Based on that information. In the... En base a la información que Landeros nos dio, nosotros contactamos a ICE para que ellos inicien una investigación. Al momento, las autoridades han confirmado que Juan Cruces fue arrestado por homicidio vehicular y por conducir sin licencia. Esta es una historia en desarrollo. Hasta el momento, las autoridades no han revelado más detalles sobre Landeros, pero nosotros los mantendremos informados. Regreso con ustedes al estudio. El hacer apuestas tiene riesgos y tras ganar en el casino, un hombre salió perdiendo más de la cuenta al llegar a su casa. Sentado en la banqueta junto a su auto cerca de las 4 de la mañana, es como personal de las viviendas Edward Villa encontraron a Maynard Greenberg de 86 años de edad el 30 de abril. Después de negarse inicialmente a ir al hospital, fue trasladado por EMSA al hospital Dickens. Tras ser interrogado por la policía, este admitió que había visitado el casino la noche anterior y saliendo con altas ganancias, inició su retorno a casa. Un hombre de tercera edad fue al casino, pasó a comer a Waffle House y eventualmente regresó a un centro de vida asistida en el noroeste de Oklahoma City. Al llegar, sin embargo, notó que una troca blanca lo seguía. Fue al iniciar la entrada a las viviendas que fue confrontado por un hombre. Hace unos años estas viviendas eran un campus abierto, sin embargo ahora una reja rodea su perímetro, pero no fue lo suficiente para detener este asalto. Una vez fuera de su auto, el sospechoso identificado como Víctor Acosta sacó un arma y le dijo a Greenberg que le entregara su chaqueta antes de empujarlo al piso, ocasionando que se quebrara la cadera. Acosta logró robarle cerca de 5 mil dólares. De acuerdo a Edward Villa, esto es un incidente solitario. Esta es la primera vez que algo así sucede. Es muy desafortunado y nuestro corazón está con este residente, ya que podría pasarle a cualquiera. Actualmente enfrenta cargos de asalto a mano armada. Investigadores pudieron obtener información que los llevó a un sospechoso y este fue arrestado. Greenberg se encuentra en recuperación. Estamos preocupados por el hecho de que no puede estar con nosotros, pero a la vez estamos rezando para que se recupere pronto. Reportando para Telemundo Noticiero Oklahoma, Edna Espino. Un argumento sobre un perro llevó a Britney Harris a morder los dedos de Michaela Hillman. Según la víctima, miró a la sospechosa caminando el perro de su novio sin permiso y decidió confrontarla. Y fue cuando Harris la agarró del cabello y la tumbó al piso y la mordió hasta arrancar parte de uno de sus dedos. La sospechosa fue arrestada con cargos de agresión. El departamento de policía de la ciudad de Chickasha respondió a un reporte de disturbios domésticos en el complejo de departamentos Winds of Oak Ridge, en la cuadra 200 de la calle East Elmer Drive. Cuando llegaron a la escena, encontraron a dos personas apuñaladas por Lauren Day, quien también fue apuñalada. Ambos fueron trasladados al hospital y recibieron tratamiento para sus heridas. Day fue arrestada con cargos de intención de matar y agresión doméstica con un arma peligrosa. Una persona murió tras recibir un balazo en la autopista 75 y Pine. Según autoridades, el incidente ocurrió cuando un hombre miró a dos personas intentando robar su automóvil que había dejado por problemas técnicos. Oficiales dijeron que los sospechosos regresaron a su propio coche donde el hombre sacó un arma y entró en un altercado con la víctima. Durante el conflicto, el arma se disparó matando a la sospechosa femenina 
Angela Walker. Matthew Thornborough, el sospechoso, se entregó a las autoridades y está siendo cuestionado sobre este incidente. Un padre fue arrestado tras un descubrimiento de marihuana y metanfetaminas en una habitación adentro del Hospital de Niños OU, donde el hijo del sujeto está luchando contra cáncer. Según el reporte policíaco, Ricky Ketchum admitió que las drogas pertenecían a él y no tenían los permisos adecuados. Ketchum dijo que estaba pasando por un mal momento en su vida.